estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura. Laura Muñoz, eh, soy enfermera, eh, bueno, estoy a cargo del Hospital de Tilizara, del Centro de Salud de Renca y San Pablo. Y bueno, estamos acá porque dos veces al mes eh, realizamos rastrillajes en la zona rural, donde venimos a colocar la vacuna a toda la gente que vive en las periferias, en las partes rurales, así que la verdad que es un trabajo grandioso que hacemos con el equipo. Salimos siempre con las dos agentes sanitarias, el chofer, y Chulín, que es alguien de mantenimiento que conoce toda la, la zona, así que bueno. Hoy va a haber una vacunación antigripal para adultos mayores 65 y menores 65, eh, también llevamos vacunas para niños, COVID y doble adulto, que viene a ser eh, una vacuna eh, que es para la subiola y el sarampión. Y lo hacemos eh, muy seguido, porque por la zona eh, no, no, no llegan a los hospitales, a las salas, entonces, nosotros vamos hacia ellos. ¿Qué edad tienes? 22. Sí, me paren. Ahí está más No, 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 después de dar eso conmigo. Sí, 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 sí. El campo, por vivir en el campo y por ser tan saludable, el, el vivir en el, en el campo se olvida a veces de, de tomar su medicación eh, de pacientes crónicos, porque tenemos muchos pacientes crónicos, hipertensos y diabéticos, y bueno, a veces no toman y entonces vamos con ellos coordinando para, para llegar con la medicación. No sabemos que los hijos viven en, en Tirizará, en San Pablo y Renca, y vamos con ellos coordinando la entrega de medicación, así que es una forma también de controlarlos y saber que también es algo. Vamos a hacer eh, la parte de la ramada, los olmos, bajo grande. Así que estamos preparando, preparamos vacunas antigripales de COVID, neumonía por si nos encontramos algún adulto mayor para presentar esquema o para terminarlo. Así que también llevamos un poco de medicación, medicación para analgésicos y alguna medicación para pacientes crónicos, eh, para darle a la gente que está en el campo. Así que bueno, entusiasmados, saliendo temprano para, para poder eh, que nos dé el tiempo para llegar casa por casa, porque la verdad que son varios kilómetros de distancia. Eh, bueno, contentos. Ahí le vamos a dejar unas medicaciones para los chicos, para que tengan.
ando bien, es más, mejor en más las rodillas. No, no tengo rodillas, tengo golpes. Golpes, escapes de barreta, golpes de, de arau. Me manché el arau, una vuelta, me fue el arau, me pegó en la rodilla. Andaba sembrando. Pasó, me ganaron los animales, las riendas, que yo sé sacar la, la, la punta y me ganaron, me, me dieron vueltas encerradas. Ahí me dio vuelta el arau y me pegó con la manceta. Me rodilla acá. Me quedó, me hice curar, pero no. Dos, tres meses, cuatro, anduve bien, pero después ya no. Después de otra, también tiene un escape de barreta. Escape de barreta y después eh, me clavé una espina, de chañar, de decir, en la rodilla acá abajo, y me la saqué. Quería que me saliera un poquito de sangre, pero no salió nada de sangre. Bueno, y eso quedaba por ahí el tiempo malo, cuando va de tortilla así, viene como unos pinchazos así, en la rodilla así. Y bueno, le doy gracias porque no tengo que salir para ir al pueblo a que me vacunen. Son el hornito y acá tenemos la familia Ochoa, que les vamos a visitar enseguida. En la, en la ambulancia del hospital siempre nos manejamos en la ambulancia porque los caminos eh, son algunos medios complicados como para, para ir en una unidad de traslado que tenemos una más chiquita y nos acompaña en este caso el chofer eh, Damián Gorosito eh, Daniel Chavero que es mantenimiento y las dos agentes sanitarias Luisa Mercado y Eliana Valdés que, y yo que soy la directora del hospital en la parte de vacunación pues enfermera así que bueno, es un equipo chico porque bueno la ambulancia también tiene, tiene su capacidad y, y vamos, y vamos eh, un equipo completo que ya sabemos cómo tenemos que trabajar. Lo venimos haciendo ya hace dos años a los operativos. Tratamos de salir dos veces al mes y vamos haciendo distintas partes rurales y eh, tratando de que sea una continuidad. ¿Usted es neumonía? ¿Puede ser? Sí. ¿Con la ¿Vos sabés que me dijo? Sí. Y hay muchos también que nos ha pasado, algunos que no quieren vacunarse, por ahí no tienen, y ven este sacrificio que uno hacemos para llegar, así que bueno, acceden a la vacuna. Eh, la gente del campo, por supuesto, la que, la que menos ha, ha tenido contacto con el COVID, entonces, pero sí esperaban la vacuna, había, eh, había gente que nos, nos pedía que viniéramos a vacunar. Hoy en la mañana estuve lagando los, los animales y ando a comer las gallinas y ahora ya me voy a tirar agua para darle los animales. Vino la gente de a vacunarlo y estamos agradecidos porque los han vacunado bien, los han hecho bien, así que estamos muy agradecidos. A mí no me dolió nada, nada. Sí, muy buena mano la, la de director. Muy buena la chica. Sí, muy buena, muy, muy amable, muy buena. Nunca como consiguió. Gracias a Dios comimos bien, andamos bien, así que estamos tranquilos con todas las actividades que tenemos, así que. Andamos muy bien y estamos muy agradecidos con todos, con la gente del hospital del, y ustedes que han venido. Estamos muy agradecidos. Vi 
vinieron en la ambulancia y los vacunaron. Y estamos muy agradecidos de todos ellos, las personales que vinieron. Muy agradecidos estamos porque vinieron los vacunaron en la casa. No tuvimos que ir a ningún lado nosotros. Así que estoy agradecida de, de todos ustedes también. Claro, si nosotros vamos, sí, queda solo porque somos pocos personales que hay en la casa y que los lleve el hijo. Entonces nosotros es mejor que vengan acá. Bueno, gracias a Dios, la gripe lo estuvo mal, pero ahora estamos buenos. Sí, y bueno, el COVID no, no lo tuvimos. Así que, por lo menos, gracias a Dios que no. <risas> Estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura. Canal 13 Bien Nuestro Estancias y Tradiciones Historia, Trabajo y Cultura La gente nos espera porque tratamos de avisarle por los medios radiales o por los vecinos, los municipios, eh, que sepan que, vamos, que estamos llegando y que, que más o menos cada dos meses vamos haciendo. Por ejemplo, lo que vamos a hacer hoy lo vamos a volver a hacer en dos meses, que son más o menos cuando se cumpla eh, algún periodo de alguna vacuna de COVID o para saber cómo están, para controlar presión o ver si han ido a ver los médicos. Así que bueno, porque tenemos mucha gente de adulto mayor en la en los campos. Hoy venimos a vacunar a la familia Devia. Igual ya se vino antes a hacer un censo y cada, cada dos veces por semana sabemos hacer un persona rural un rastrillaje. Eh, mi mamá estuvo de chiquita en el campo. O sea, de, después de que nos estuvo nosotros, ya después de 40 años ya está en el pueblo. Pero ella se crió en el campo. 
con mi abuelo. Todo. Y yo no se siente, o se siente bien en ayudar a la gente que necesita, que no tiene acceso de llegar al, al centro de salud porque cuesta. Algunos no tienen movilidad o te tienen que pagar remis. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eliana Valdés, soy agente sanitario de la localidad de Tirizarao. También hacemos la zona de rural, lo que es San Pablo y Renca en este momento que estamos. Eh, bueno, ahora hemos parado a descansar un ratito. Estamos compartiendo con los chicos eh, que nos han venido a visitar con ustedes, que estamos muy contentos porque así demuestra lo que hacemos a diario o cada tanto en, en los parajes. Nosotros salimos en un horario y no, bueno, obviamente no sabemos a quién volvemos porque tenemos por ahí, bueno, que es imperfecciones en el camino, que gente que está, gente que se va al pueblo a hacer sus compras, a veces están, no están, y bueno, nos demoran mucho tiempo a veces, pero bueno, es lo, la profesión lo que nos hace que nos guste todo esto. Sí, hay días que nos ha tomado, por ejemplo, en pleno verano, de temperaturas arriba de 40 grados y ya hemos andado en la ambulancia. Eh, una vez nos pasó algo muy lindo que en medio de la nada le llegó un mensaje a uno de nuestros enfermeros que había sido contratado eh, y que quedaba en planta para nosotros, así que estábamos felices en medio de la ruta saltando de que le había llegado el contrato a él, que hacía mucho que lo venía esperando. Y para nosotros es muy lindo porque se ha hecho como una familia, un grupito muy lindo, bueno, donde nos acompaña la señora directora, hace que todo esto sea más ameno en el camino, vamos charlando, riéndonos, comentando muchas cosas en el camino. Y Esto es lo mejor ahora para De la 1 a las 3, sí. 25. Ella también trabaja. Perfecto. 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 Perfecto.
El camino, un trayecto de unos 10 kilómetros que están medio feitos. Eh, se complica un poco porque son caminos viejos, pero bueno, gracias con la ambulancia podemos ingresar. Capaz que en un auto más bajo se complique, pero bueno, eh, como te decía, son 10, 15 kilómetros medio, medio complicados. Por lo que nos contaba la familia, eh, siempre lo viene a buscar un hijo. Y, y como no tiene movilidad, bueno, lo, lo que nosotros hacemos es estar visitándolo para ver si necesitan algo, eh, informándole sobre lo que tenemos en, en nuestro CAPS de Senca en el hospital. Como ellos no tienen movilidad, ofreciéndole el servicio nuestro. Tiene PAMI, ¿verdad? Sí. Y es importante por su remedio, pero que ese no me olvide nunca. Y si ha hecho así control de salud de la Esta laboratorio. Es la segunda vez no. que venimos a visitar a esta familia. Eh, la primera vez nos costó entrar por el tema de que son diversos caminos. Eh, hay caminos viejos, han hecho caminos nuevos por el tema de que eh, al tener muy poca circulación los caminos se van borrando. No, la gente nos recibe muy bien. Eh, contenta por el servicio que prestamos. Nos, bueno, eh, empezamos con las vacunas de COVID, tuvimos que salir a informar a la gente. Había mucha gente acá de la zona rural que no tenía información de lo que pasaba con las vacunas. También tuvimos que hablar del tema de las vacunas, del miedo que tenía la gente, mucha gente del campo que no se quería vacunar. Y todo eso la gente nos recibió bien porque les, les informamos, les trajimos las vacunas al domicilio. Mucha gente no se iba a vacunar por eso, por el miedo de que no pueden dejar el campo solo. Y hay mucha gente que, bueno, que nos han comentado en la zona rural eh, por el miedo de que los animales se los come el puma o, o se le pierde, entonces siempre tiene que haber alguien en el campo. Y nosotros el prestar el servicio de venir a vacunarnos para ellos es muy bueno. Entonces nos felicitan, nos agradecen, nos han recibido muy, muy bien. Realizando ya eh, eh, toda la jornada rural que tuvimos hoy, tuvimos una colocación de, de dos y dosis entre antigripal y COVID. La verdad que un buen número para la cantidad de kilómetros y las pocas casas que recorrimos, porque la verdad que, que tienen mucha distancia eh, una entre otra. Contentos porque siempre nos llena poder llegar a estos lugares. El recibimiento de la gente que está a menos, que por ahí es un poco distinto a la ciudad. Eh, recibirnos con el amor y el, el cariño de siempre, la alegría que les da vernos. Ya conocen la ambulancia, ya saben que andamos nosotros y, y la verdad que, que eso llena el alma y poder eh, llevarles la salud y que tengan la posibilidad de tenerlos cerca, la verdad que, que es algo que, que nuestra labor no, no, nos llena y nos fortalece a seguir siempre adelante. La verdad que hemos pasado un año complicado como fue el COVID y, y poder eh, Llegar y hacer este trabajo que la verdad que el poco equipo que va es el que le gusta, el que anda, el que, el que te das cuenta que, que, que esta zona rural y que tanto necesita lo, lo llena, la verdad que, que no tiene precio. Así que bueno, agradecido a ustedes que nos han acompañado para nuestra labor y para mostrar. Seguramente va a haber otra oportunidad para, para recorrer otra parte. La verdad que es muy extensa la zona rural de, de esta localidad de Tilizarado, San Pablo y Renca. Así que, bueno, ojalá puedan acompañarnos nuevamente. Estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura.